Vou até desligar a luz, sim. O resto dos objetos da CD vão ser com a luz apagada. No caso, a luz frontal aqui, porque a cabeça começou a doer um pouquinho. Tomara que não seja tão incomodante até o final da live. Mas vamos lá. Bora lá para Amumu. Yordle ou humano? História explicada. Let's go! Um abraço. Hum. Fala meu amigo do YouTube, tudo belezinha? Aqui é o Alesis e sejam muito bem-vindos ao Universo Lúdico. Mano, eu não sei o que, que deu que nessas últimas semanas a galera tá discutindo nos comentários se o Agumu é um Yordle ou se é um humano. Na verdade eu sei o que, que foi, é que eu coloquei essa imagem hum. quando eu tava falando sobre os Yeti e daí aparece o Agumu entre vários Yordles, né? Uhum. E eu já tinha feito um vídeo dizendo que o Agumu ele era um humano. Na verdade, eu citei dois vídeos em que ele era um humano. Isso é uma conclusão que eu tirei, mas que ela não é a verdade absoluta. É só porque foi resultado da minha pesquisa. Eu pesquisei isso e pra mim concluí que ele era um humano. Mas eu não me importo com esse resultado. Se ele for um Yordle mesmo, ou se for um humano. Na verdade, essa é a grande relevância pra lore. Não interessa se ele é um humano, uma criança humana, ou um Yordle. Essa ambiguidade é totalmente proposital. Então vamos de uhum. novo discutir ponto a ponto as pistas que indicam que o Mumu é um Yordle e as pistas que indicam que ele é um humano. Já deixa eu sou o joinha bem amaldiçoado e bora. Bom, por que, que eu já citei de que Vou ele era um humano? Vou tentar chegar na conclusão, no velho. Mumu, citam algumas histórias sobre ele ser uma, um rei ou um imperador criança humano. Na lore da Mumu falam de três lendas, duas delas citando ele como um humano. Claro que a quantidade não importa muito, né? O que importa é a veracidade dos fatos. Uhum. Mas logo no topo da história fala Alma solitária e melancólica da antiga Shurima. A Mumu vagueia pelo mundo em busca de um amigo. Amaldiçoado por um antigo feitiço, ele está condenado a permanecer solitário para sempre, pois seu toque traz a morte, a sua afeição a ruína. E daí blá 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 blá, de forma que já é impossível separar Caralho, a verdade da ficção. Essa maldição seja, é filha da puta, tá? A lore deixa bem explícita de que é ambíguo. Não importa que lenda, não importa no que você acredite, a gente uhum. nunca vai saber se ele é um Yordle ou se ele é uma criança humana. Mas eu dou bastante crédito nas lendas em que ele é um humano, porque cita muitos detalhes que corroboram um pouco com a mitologia toda e, é, egípcia, na verdade Shurimani, né, de Shurima. Numa dessas lendas, fala que o Mumu foi buscar pelo fabuloso Olho de Angor. Não existe muita citação do que é esse Olho de Angor, só que parece muito ser um daqueles artefatos míticos que tem em Shurima, né? Como o Achalicar da Sivir, ou então o Oasis da Alvorada, ou mesmo os Discos Solares, né? Que é cheio de artefatos míticos, antigos, lendários, em Shurima, que são todos reais, na verdade. Né? São todos palpáveis, a gente pode viver aquela magia de Shurima. Então, por mais que sejam lendárias, essas histórias, a magia é presente, o poder da magia é constante em Terra. por isso que se chama Terra, Terra Mágica. Então uhum. o Mumu, ele foi atrás desse olho de Angor, ele era um príncipe, mandou né, seus escravos ou seus soldados atrás desse olho de Angor e acabou Eu tava sendo errado lá. Porque Eu tava lendo. ele era uma pessoa muito hum. repugnante, né? Ele era uma criança gananciosa, egoísta, uma criança uh, que já era bem filha da puta desde criança. Essa é a palavra. E daí os caras decidiram trair ele e prenderam ele dentro de um túmulo, né? Dentro de, um, de uma pirâmide. E lá é que ele ficou amaldiçoado por milhares de anos. E daí ele volta como o Amumu que a gente conhece hoje. Tá legal. E uma outra história que eu não acho tão verossímil, mas que condiz mais com a personalidade do Amumu. E a personalidade do Amumu também é uma coisa bastante ambígua, proposital, nas lores, nas lendas que se cria. Em que fala que o Amumu fazia parte da primeira família que governou Shurima. E que essa sucumbiu a uma doença que decompunha a pele em um ritmo assombroso. Então o Amumu ele ficou em quarentena, né? ele era o filho mais novo dessa família. E não importaria muito se ele morresse também, porque já que o filho mais novo ele não recebe a herança. Né? Ele ficou uhum. preso sozinho, vivendo com a sua doença, e daí ele chorava e encontrou uma amiga uhum. pela, pela porta, né? a uma certa distância, conseguia ouvir os choros dele e daí ela tentava alegrar o dia dele. Daí ela contava histórias, notícias do reino uhum. e também sobre os poderes místicos da avó dessa menina. 
Até que acontece um momento em que os dois acabam conseguindo se abraçar e o Omomu acabou passando a doença pra ela e condenando ela à Me... morte. E a avó dela, como já era mística, já tava falando na, na lore de que ela era mística, uma bruxa, sei lá, ela amaldiçoou o Omomu não só com a doença que ele já tinha antes, mas agora amaldiçoou com a eternidade, né? O Omomu, ele não pode ser morto. Então, o Mumu seria três vezes amaldiçoado, né? Primeiro, ele seria amaldiçoado por Pela ter doença. essa doença de pele terrível que causa mal em todas as pessoas que ele toca. Ele passa a doença, ele transmite a segunda, a, as pessoas que ele toca. a imortalidade. Então, ele é obrigado a viver sozinho e ele é obrigado a viver para sempre sozinho com essa uhum. maldição. Ele é imortal por conta dessa avó. E a, se, e a terceira solidão. Fixando ele. Vem jogar comigo. E ainda tem a parte da Lore que fala que ele foi o último Yordo soberano de Shurima, que acreditava na bondade nata no coração humano. E pra provar que os seus difamadores estavam errados, hum. ele jurou viver como um mendigo até fazer um amigo de verdade, convencido de que o seu povo se disporia a ajudá-lo. Pois é, e é só isso que fala sobre ser Yordo. Não explica muita coisa de como é que ele pode ser o último soberano de Shurima, né? Como é que ele poderia ser o imperador. Claro que os Yordos são muito antigos, muito antigos mesmo. Antes mesmo de, da ascensão de Shurima, já existiam Yordos por Valoran. Então até que não é tão difícil imaginar que um Yordo possa a se tornar um rei de Shurima. Possa governar Shurima, talvez. Assim como o Veigar já existia é. na época do Mordekaiser, por exemplo. Ou a Pop já existia antes mesmo de Demacia, ou então o Gnar, que já vivia lá em Freljord com o Ziete, o uhum. Amon também pode ter sido um Yordle que foi para a região de Shurima. Dá para entender a ambiguidade. Humanos. Porém, não fala nada sobre uma maldição, né? Só fala dele viver como mendigo, dele abandonar a soberania dele como um rei. E é aí que fica aquela coisa da verossimilhança que eu falei. Os fatos não explicam muita coisa, o relato da lore não fala muita coisa. Vamos ser amigos para sempre. Além disso, também tinha a antiga splash art do Amumu. Entre a nova e entre a bem antiga, né? Existia uhum. uma splash art em que o Amumu, ele projetava com a sua magia, ele projetava um casal humano, como se ele estivesse lembrando dos pais dele. E os pais dele eram humanos. Logo, o Amumu seria um humano. Ah. Falando de mais citações, tem na lore do Nasus falando que, entre as lendas, né? O Nasus, ele de repente, do nada, ele pegou uma doença mortal pra ele. E daí não se sabia como. Algumas pessoas, né, nos rumores uh, ali de Shurima, diziam que, de que ele tinha sido amaldiçoado pelo Amumu. E daí quando fala sobre o Amumu, fala que ele era um rei criança. Não fala que ele é um rei Yordle criança, ou um rei uhum. Yordle, sabe? Fala só que ele é um rei criança. É, e gente, ele não é um Yordle. É todo humano. Ele não é um Yordle, ele é um criança. Humano nessa época. É, existe todo um contexto da parada que faz com que um humano, ele não vai se chamar de humano. Uhum. Um humano vai chamar o Yordle de Yordle, um humano vai chamar um Vastaia de Vastaia, mas um humano não vai chamar outro humano de humano. Então isso fica sendo uma referência para o Amumu ser humano. Então, quando já que ele tá falando de um rei criança, ele tá falando de um rei humano criança. Se ele estivesse segregando, porque os diferentes gostam de se segregar, uhum. ele necessitaria de um rei e ordem criança. Espera, volta aqui. Mas também, se você pegar as primeiras lores do Amumu, sempre falava de que ele era um Yordle. Ou seja, o design do Amumu, ele foi criado para ser um Yordle. Na primeira lore, fala Perhaps one of the oddest champions in the League of Legends is the Yordle no as Mumu. É talvez um dos campeões mais estranhos da League of Legends seja o Yordle, conhecido como Amumu. Isso na primeira hum. lore, da primeira temporada, lá em 2009. Na segunda lore, de novo, complementou um pouco a história, deu mais credibilidade à história, aumentou um pouquinho, e ainda assim, ainda cita o Amumu como um Yordle. Na terceira lore, que tá próximo da lore atual do jogo, que agora hum. sim tá canônico de verdade, podemos dizer assim, falava de A Lonely and a Melancholy Soul from Ancient Shurima, a Mumu Rose the World in Search of a Friend. Aí já cita como uma alma solitária e melancólica da antiga Shurima. Não fala mais de Yordle, entendeu? Perdeu a ideia de ser Yordle. Aí que começou Eu acho que a, a intenção mandou mesmo. de ser ambíguo, se ele é hum. um Yordle ou um humano. Inclusive, ah, é aí, eu daí, acho que a... Menos, é que tem aquela splash art que eu falei dele uh, relembrando dos pais oh, humanos porra. dele. Claro que também, de repente, você pode me dizer que o Momu não lembra do passado dele, e daí ele, ele acha que ele é um humano, uma criança humana, e daí ele tá projetando a imaginação dele de pais Ixi. imaginários, né? 
humanos. E de repente ele é um Yordle que tá se enganando, né? Apesar de não existir uh, citações na lore que poderiam corroborar essa teoria, você pode me falar isso também. Pra onde estamos indo? E também, tirando as citações de lores, tem as interações de campeões, né? Que às vezes falam de que ele é um Yordle. Yordles? Uh, vocês me enojam. Yordle, fique longe do meu tronco! Yordles, os verdadeiros predadores alfa. Primeiro eu vou te matar, depois eu vou... Yordle! Não entenda, Yordles. Fofos demais. Um Yordle? Então, nas interações de campeão, Ué. revelam pra gente que é verdade de que Omumu é um Yordle. E dentro da lore, dentro da vera semelhança da lore, deixa mais claro o fato de que Omumu é um humano. Espera! Volta aqui! Right, último, não dá pra te pra entender. A ambiguidade, não dá pra te no entender. No do Amumu, Ganância e Lágrimas, começa não a dá pra entender, um velho. que esse velho, quando era jovem, ele foi vasculhar por uma tumba, que possivelmente pode ser aquela tumba do olho de Angor, que eu falei lá atrás. Ele fala que ele encontra nas tumbas, né, nas paredes da tumba, desenhos de um príncipe menino, sentado com as pernas cruzadas em um disco solar, carregado por um grupo de serviçais e exibindo amplo hum. sorriso em seu rosto. Ou seja, ou seja, o que ele viu nas, desenhado nas paredes é alguma coisa que corrobora que se tratava de um menino. Um menino humano. Lembra que eu falei daquela coisa? Um humano, se ele visse um Yordle, ele ia chamar de Yordle. Mas se ele visse um humano mesmo, ele não ia chamar de humano. Ele chamou de menino. Hum. Logo, um menino humano. E daí ele fala ainda que nesses desenhos das paredes, hum. ele viu um desenho que mostrava o príncipe menino morto sobre uma carriola fúnebre. Aos mais próximos dele, estavam lamentando, mas ao fundo as pessoas estavam celebrando. O príncipe menino foi amado, ou havia sido um tirano. Não havia maneira de saber. Ou seja, mantém ambíguo a personalidade da Mumu citado naquelas três lores de que ora ele é citado como uma pessoa boa, ora é citado ele como uma pessoa ruim, uma pessoa tirana. Daí o velho continua contando a história dele, daí ele fala que acontece um acidente em que ele encontra o Amumu. Ele ouviu o som de um garoto em prantos. Daí ele fala, fique calmo criança, vai ficar tudo bem. À medida que se aproximava, o vulto se revelou à sua frente, seus olhos arregalaram. Daí o cadáver infantil segurou a mão do homem. Você quer ser meu amigo? E o homem olhou para baixo, aterrorizado, sua mão estava enrugada, ficando preta e murchando. O toque devastador então começou a subir pelo seu corpo. Daí o homem começou a correr e ele escuta ainda ao, ao fundo, né? Sinto muito, não quis fazer isso. O Amumu se lamentando de que amaldiçoou com o toque o braço do homem, né? E no final da Chat. história, as crianças elas estão em volta dizendo, né? Encontramos é, não, o campeão é um perfeito para derrotar é Belvé. E o Caldon, né? Que é esse velho que tá contando a história que ele sobreviveu ao Amumu. Ele só riu, ele não falou, não confirmou, nem desconfirmou. De Encontramos que um menino, o champion perfeito para matar um Belver. Ou de que era um Yordle, um menino, tanto faz. Ou seja, até nos fatos, né? Quando o cara tá relatando hum. de que ele viveu, ele viu um, ele ainda assim deixou ambíguo. Eu não vou revelar se ele é um Yordle de verdade ou se ele é um humano, uma criança humana de verdade. A Riot faz isso de propósito pra gente ficar discutindo em vídeos, em comentários, se ele é um Yordle ou se ele é... Uma cara, uma... é só o Amumu encostar nela, cara, aqui, acabou. Eu vou citar o Ramus também, que é outro ser Ramos. de Shurima. E que daí ele fala, hum. ah, é idolatrado por muitos, desprezado por alguns e um mistério pra todos. Ramus, este ser curioso, é um enigma. Daí alguns acreditam que o Ramus é um ser ascendente, um ascendente igual o Nasus, Renekton, Azir. Outros ainda acreditam que ele é um tipo de deus antigo. Inclusive existe um festival que se comemora o dia de Ramus. Acho que é em Nashira mais, hum. se não me engano. E também fala os mais supersticiosos juram que ele é o tá chegando, hein? da mudança, surgindo sempre que o poder do território está prestes a mudar de mãos. E outros ainda especulam que ele é o último sobrevivente de uma espécie em extinção que habitava a região antes das guerras rúnicas dividirem o deserto com magia incontrolável. Então, mano, vamos se conformar de que certas histórias, eles não querem te dar a verdade dos fatos. Eles só querem te, te deixar na, na, na curiosidade. Eu de que o Amumu, ele era uma criança humana, mas eu não tô muito preocupado com isso, porque a Riot também não tá preocupada com isso. Ela quer que a gente continue discutindo a respeito. Ok? Coloca aí nos comentários o que você acha, se você acredita mais de que ele é um humano do que um Yordle, ou de que ele é mais um Yordle, justamente pelas interações dos campeões, né? E vai ser bem legal de discutir a respeito. 
Piloto, honestamente, não dá, cara. E maninho, aproveitando o finalzinho do vídeo, vai lá no canal da Alice, porque eu tô dublando o Gabriel. A gente tá fazendo uma série bem da hora. Hum. Eu sou um dos protagonistas da série, então eu dublo bastante coisa. E também eu quero o seu feedback, porque a dublagem é amadora, mano. Então é legal ter um feedback do o que, que eu posso mudar, o que, que eu posso melhorar, ok? E dá esse apoio que eu agradeço demais. Eu fico por aqui. Muito obrigado por ter assistido esse vídeo, meu amigo. Um abraço. E até a próxima. Literal, o piloto, de verdade, cara, eu tô aqui só dando uma segurada, tá ligado? Pra, pra finalizar os vídeos, porque minhas costas estão incomodando demais, brother. Tá um porre. É, justamente eu tô me espreguiçando o tempo todo que é pra dar uma, uma alongada aqui, sabe? Pra diminuir um pouco o incômodo. Não é nem por causa de sono, né? Eu tô aqui, tipo, eu tô com um copo de café aqui do meu lado, né? Só não tenho, é só o desgaste mesmo Gente, eu, eu acho que eu peguei o que? São quase 20 dias de live sem parar E teve algumas lives que eu fiz 7, 8 horas Em sequência, né? Eu acho que desde o free to play do Fall Guys Que foi dia 21, eu não paro O Fall Guys ficou free to play dia 21 Eu não paro desde aquele dia Tô Com live todo santo dia Hoje eu vou fazer a live mais curta mesmo, porque, cara, eu tô sentindo que meu corpo tá pedindo arrego. <risos> Sem contar que, né, que no dia do free to play do Fall Guys eu peguei o quê? Foram 12 horas de live. Fiz 12 horas e depois, ó... Mano, pra vocês terem ideia, mas... É... A gente tá em julho, né? Junho, a Twitch até fala, né, que tipo, a minha média de horas... É, recomendada pela própria Twitch É 122 horas Eu fiz 165 horas Em junho <risos> Sacou? Então eu acho que é o meu corpo Que tá pedindo arrego, sabe? Meu corpo tá falando, você precisa descansar arrombado Para, pelo menos um dia é, Então, o Fred eu, eu, eu geralmente tiro Um dia por mês pra não fazer live e os meus planos seriam pra fazer isso na... Só na semana que vem. Pegar um dia pra eu sair de casa e assistir o Thor, tá ligado? Porque o Thor saiu essa semana. Mas eu só vou ter dinheiro. Quer dizer, dinheiro eu tenho. Mas eu prefiro não gastar o dinheiro que eu tenho agora. Tô esperando o dinheiro da Twitch cair essa semana. Pra poder ir pro cinema. Tirar um dia onde eu literalmente eu vou parar pra descansar. Eu não vou abrir live, não vou fazer vídeo... E eu só tava, eu literalmente só tava nesse aguardo, sabe? Só que aí pra completar, é de, é de boa até, né? Eu fazer minhas horas de, de live assim, 5, 6 horas por dia, isso é tranquilo. O problema é que juntou isso com o desgaste psicológico do campeonato de Fall Guys, né? Que rolou semana retrasada. É, rolou no, nos dias 27, não, 28, 29 e no dia 1 de julho. Foram três dias de campeonato de Fall Guys E obviamente eu sou competitivo Queria ganhar, né? Porque também valia dinheiro, né? Tem a, tem a premiação em dinheiro que vai cair Infelizmente só mês que vem pra mim E a tensão, o nervoso Ali, a ansiedade do campeonato Eu acho que ela desgastou mais ainda O meu corpo, né? Porque se quer você queira ou não o, psicolo... o seu corpo é afetado pelo psicológico ah, E aí, Tails, muito obrigado pelo seu follow, tá? Eu acho que é isso mesmo hum... é, é só desgaste É só desgaste Não é à toa que, tipo, eu não tô com sono Sabe? Não tô sentindo um cansaço Eu tô sentindo dor no corpo Pela quantidade de horas seguida Que eu tô trabalhando todo dia <risos> Mas então Já é pra, che... que é pra chegar no veredito Se a ah, Mumu O Mumu é um Yordle ou é um humano Baseada Baseado No meu Nas é, informações que foram apontadas Pra gente nesse vídeo A Tails, eu não jogo LOL, cara Eu literalmente não jogo LOL O que eu faço de conteúdo relacionado A LOL é fazer react é, Sobre a lore dos personagens, tá Eu faço todo domingo Durante o resto da semana eu jogo Fall Guys Eu, eu fiquei interessado na lore Do LOL por causa do do Arkane, assisti Arkane, me apaixonei por Arkane e aí fiquei curioso para aprender mais sobre a história do, dos personagens, a história do universo. E aí todo domingo 
A gente para aqui, eu pego uns 5, 6, 7, 8 vídeos, depende do meu ritmo no dia, né? Pra, pra conhecer um pouco mais sobre o universo. Mas então, ó, baseado nos meus... Nas evidências que foram apresentadas pra gente, pra mim, a Muma é um humano. Ele se parece com o Yordle, mas pra mim ele é um humano. Pelo que foi apresentado pra gente. Entendeu? E aí, Sam, tudo bom? Temperatura quente do banho provoca vasodilatação ao ser ativada a circulação, chega mais oxigênio aos músculos. Então eu vou botar o chuveiro do meu, do meu banho quando eu fechar a live na temperatura mais quente possível, piloto. Pra queimar a pele, mas pra relaxar os músculos. <risos> Enfim, você que tá vendo esse vídeo no YouTube, obrigado pela sua companhia. Até a próxima e eu fui. Tchau, tchau.